Приветствую всех на канале Михо. В этом видео я расскажу, что делать на арене, БГ, Battlegroundе огненные земли. На это поле битвы можно попасть с 18 до 24 по субботам и воскресеньям и ограничения с 60 уровня. Я планировал сделать это видео уже давно, даже делал нарезки и все остальное. Но каждый раз думал, ну как, ну два дня прошло, народ участвовал в БГ, в поле битвы, научился, все поняли, что надо делать и зачем это делать, ну как бы очевидно говорить. Но очередной раз каждую неделю я убеждаю, что это не так, что надо объяснять, как вообще что захватывается, очевидные вещи. Ну и поэтому вот это видео будет, наверное, именно для таких людей. Огненные земли, в отличие от других двух БГ, направлены в первую очередь на победу, то есть ваша цель именно победить, потому что при победе вы получаете 200 очков. Конечно, если вы еще там, поддерживаете, убиваете, наносите урон, отхиливаете или вообще чемпионом становитесь, вы получаете 300 или 350 очков можно получить, то есть это не сказки. Но при этом, чтобы побеждать, недостаточно просто иметь хороший эквип, и мы всех убиваем, и молодцы. Нет, нужно захватывать точки, лететь самолетиками, кристаллу. Да-да, некоторые не знают вообще, что самолетом нужно на самом деле не бить игроков, или просто летать поверху и смотреть сверху вниз на муравьев, которые там ползают, а лететь к шару, который вражескому шару, к базе, и его разрушать. Это тоже иногда получается, возникает какая-то проблема с этим. Для начала давайте разберем основные точки на карте. Синим обозначен ваш рез, то есть там, где вы появляетесь изначально, там, где вы будете появляться, если у вас нет никаких сайфпоинтов, и там, где стоит ваш шар на высоте там, 50, по-моему, метров, который, если вы разрушаете вражеский, то вы побеждаете, если разрушают вам, то вы проигрываете. Оранжевым я отметил точки, где вы садитесь в самолет, где стоит NPC, который позволяет вам сесть в самолет и вы летите разрушать вражеский шар. Желтым обозначены сейфпоинты как раз. Если вы их захватываете, то вы можете резаться не на синих цветах, не на базе своей, а на этих сейфпоинтах, в зависимости от того, какой вы захватили. Если у вас захваченные оба, то вы можете выбрать либо на верхнем, либо на нижнем, ну, либо на базе резаться. Зеленые стрелки указывают еще на две точки, которые вы когда захватываете, получаете дополнительные очки. Но по наблюдениям скажу, что если вы захватили эти столбы, то есть эти точки, но другие не захвачены, я имею в виду самолетики не захвачены, то у вас очки не прибавляются в копилку самолетика, в создание самолета. То есть вот, например, у нас был момент, когда у нас было 98 места, и мы ждали, когда появится самолет, чтобы добить или убить вражеские и у нас были только захвачены эти два респа. Так вот у нас в течение пяти минут ни одного очка не прибыло. Поэтому э, делаем вывод, что эти, вот эти точки они являются только э, вспомогательными или помощниками других точек. Ну и наконец красным выделен главный большой самолет. Если вы держите его, то вы получаете больше очков, чем э, если вы держите четыре боковых. То есть, например, удерживаете центральный самолет, а вражеская команда схватила все четыре остальные точки. То есть два самолетика и два кружочка. И вы все равно получаете больше очков, и ваши самолеты строятся быстрее. Вы можете увидеть, насколько построен ваш самолет сверху экрана. Вот я немножко выделил, вот здесь будет отображаться. Правда, из-за того, что лагается и поздно обновляется, ну, доверять не стоит. То есть, может, например, вот так выйти, то есть красный уже почти построился, но на самом деле там будет только 80 из 100. Поэтому надо подходить к NPC и проверять. Но э, я дальше скажу вообще, нужно это делать или нет. И давайте не откладывая, разберемся вообще, что можно сделать с самолетами, какие тактики есть. Если у вас уже заполняется вот эта иконочка самолетика, вы можете, если вы пробегаете рядом, не надо специально это делать, вы можете вот так пробежать мимо NPC, кликнуть на него, посмотреть, допустим, о 64 и 100 и побежать дальше. Типа вот скоро вроде будет, но нечего останавливаться, не надо стоять. А вот наглядный пример, как не надо делать. Я умер, убежал сюда, увидел, что стоят 4 или 5 долбоебов, которые около NPC трутся и проверяют каждую секунду, сколько у него очков. И это получается минус 5-6 человек из команды, которые полопешатся. И вот они вот так стоят уже с 60-70. Я только э, потом догадался включить запись, чтобы специально это снять момент чуть в ускоренном. Ну и в итоге под конец я подбежал, взял у них самолетик, они здесь стояли уже несколько минут и спокойненько улетел. Или вот такой пример. Вот стоит э, несколько человек, вот я подходил, кто-то убежал, да, догадались, что что-то неладное. Вот я показываю карту, все точки красные, то есть все точки захвачены врагами. Вот что он здесь трется. Вот зачем он просто стоит и 
а, тупит около NPC, ведь ничего же не произойдет. Пока мы не захватим несколько точек, у нас очки не начнут капать. Вот сейчас мы хорошо захватили, мы пошли. Но а, самолеты, поймите, они стакаются. То есть вы сделали один, у вас второй начинает набираться и так до 5 штук. Вообще урон самолетика по кристаллу 0,25% за каждый выстрел. То есть он может сделать 10 выстрелов подряд, потом перезарядить ману, еще 10 выстрелов подряд, потом ждет откат, откаты маны и так далее. То есть логически просто посудить. Если у вас заполняются все 5 самолетиков, то есть никто не брал и у вас все 5 самолетиков готовы. Вы их разом берете, вы все летите на вражеский кристалл. Если вражеский самолет какой-то причине к вам подлетает, вы просто делаете по одному залпу и его быстренько сносите. И каждый самолет спокойно наносит по 2,5 миллиона урона, то есть там по 2 миллиона да, запасов, и вы сносите кристалл. То есть не надо, а, вот, конечно, это сказки и это никогда не сбудется, но если вы все-таки а, додумаетесь не брать самолетики моментально, а подождать пока у вас будет их 3, ну хотя бы 2 скоплены, и только потом разом взять 2 самолета, убить вражеские самолеты, полететь убивать вражеский кристалл, то за один заход вы снесете половину процентов этого самого шара. Это намного выгоднее, чем лететь по одному и тем более еще сливаться иногда. Переходим давайте уже к самолетикам. Вот вы взяли самолетик и начинаете стрелять. На единичку у вас простой выстрел, на два у вас защита щитом, на три у вас реген ман. Вы можете спрятаться в башне, да, здесь простые текстуры, проходимые, вы можете оттуда стрелять. Вас там нельзя в таргет взять, если вы не залетаете сами в башню. То есть вы можете отсюда стрелять, а некоторые не понимают, где вы находитесь. Поэтому э, стойте здесь и не, не можете немножко подвинуться вправо, влево. Но в общем вы видите то, что происходит снаружи, а они не видят то, что происходит внутри. Конечно попадаются и прошаренные самолетики, которые вот также залетают и начинают вас атаковать. В этот момент э, вообще, вот я допустим неправильно поступил на видео, у меня мана было мало. Я думал, ну если не залетит, хорошо, если залетит, ну плохо. Я от него полетел. В идеале, конечно, когда вражеский самолет появляется, то вы должны перестать атаковать кристалл и восстановить МП. Ждать еще отката МП и после этого начать с ним нормальное сражение, если он хочет на, э, вас атаковать. Да я просто улетел, может быть стоило кристалл дальше побить или нет. Я на самом деле летел э, к своему самолету, который вот э, должен был мне помочь и мы вместе должны были убить вражеский. В итоге я побил, он побил, ну в общем я максимально побил и остался с одним хп, меня в итоге сбили. И я ушел на землю, но я практически уничтожил, помог уничтожить вражеский самолет. После этого этот вражеский самолет был уничтожен нашим вторым. И тот э, спокойно нанес свои 2 или 2,5 миллиона урона. То есть, э, если вы э, первый самолет, то старайтесь э, как можно больше нанести урона вражескому самолету и дать второму самолету побить кристалл. Потому что фиг с ним, с этими очками, которые вы получаете за урон. Победа намного важнее, она дает намного больше. И когда вас сбивают около вражеского кристалла, вы э, можете, в принципе, постоять здесь какое-то время, посмотреть, резнется самолет или нет. Вот, допустим, сейчас центр захвачен, поэтому ну, особо э, я не нужен там. Вот снова у меня отхватили. Я смотрю, количество, в принципе, приемлемое. Если капает, то я могу здесь остаться. Потому что взять самолет можно как на своем респе, так и на вражеском. Но если вы берете на вражеском, вы начинаете атаковать вражеский кристалл уже э, практически через несколько секунд. Соответственно, вы экономите время и увеличиваете количество урона, который вы наносите. Конечно, делать так на самом деле особо не стоит. То есть, если вот совсем притык, как у меня было, да, то есть там 96-98, еще можно подождать. И если вы берете самолет, то вы гарантированно сносите 2-2,5 миллиона, особенно если э, вражеский еще не подлетит или вас двое, то есть потому что вражеский вряд ли по полетит вас сбивать двоих. Поэтому э, стоит вот так делать. Но когда, допустим, 80, 85 очков, 90, даже 90, надо идти на центр, помогать своим, потому что каждый лишний игрок – это шанс захватить точку и начать строить новый самолет. А вот как не нужно делать. Вот смотрите, реснулся красный самолет, и наших самолетов синих двое, и он пошел сбивать наш, ну типа защищать кристалл. Э, но все-таки долго строится самолет. И не забывайте, что два против одного нам много выгоднее сражаться и, скорее всего, двое победят. Вот я ищу, я что-то не могу найти, он, видимо, очень высоко взлетел. Я пытаюсь снизу найти, может быть, он снизу облетает. И смотрю, видимо, наши начали сражаться. Вот я замечаю и лечу. И сразу начинаю атаковать. То есть, конечно, он, может быть, успеет снести один самолет, если повезет. Но он сносит неправильный самолет. Посмотрите на время. Вот есть колокольчик в бафах висит. Надо этому самолету новому было сносить не тот, у кого меньше времени, а у кого больше. Конечно, это сложно в полете, 
э, разобрать, но э, в первую очередь, когда вы таргет выделяете, смотрите, если там осталось минута, зачем его выбить вообще, через минуту он закончится. А если там осталось 3 минуты, то это потенциальные 2,5 миллиона урона, да, его нужно снести как можно быстрее. И вот мы спокойно продолжаем бить и э, дальше сносим кристалл, но правда у второго синего скоро время закончится. В целом можно сделать выводы. Если э, вы взяли самолетик около своей базы, и там есть вражеский самолет, вы можете попробовать его убить, если вы уверены в себе. Вообще не стоит брать самолет, если вы не уверены в себе и не знаете, как им управлять. Просто иди, идите по ВП. Если вы взяли самолет, а на вашей базе два самолета, то лететь к ним не стоит. Ну, если, конечно, у вас еще ХП в запасе достаточно, потому что... Вам проще лететь на вражескую базу, нанести 2-2,5 миллиона урона и получите 25 очков в результате. А вот эти два самолета могут уже полететь за вами. По крайней мере, полетит тот, у кого меньше времени. Потому что у большего он должен сносить кристалл. Он может снести лишний миллион, главное же победа. Ну, по крайней мере, я так считаю. А если у вас осталось, допустим, минута, что такое минута? Минута это где-то 600-700 тысяч. Это, в принципе, много. Но если вы снесете вражеский самолет за эту минуту, то вы, э, можно сказать, защитите 2,5 миллиона урона по своему кристаллу. Это намного выгоднее, ну, по крайней мере, я так считаю. Конечно, есть совсем отдельная категория игроков, которые берут самолетик и вместо того, чтобы убить кристалл, идут убивать игроков. Может быть, он, конечно, меня узнал и решил специально меня убивать, а потом полетел на кристалл. Но нет, он не полетел на кристалл, он продолжил сносить. Видите, он ракеты до сих пор пускает в нашу. Ладно, с самолетиками, наверное, уже все я разнил. Давайте переходим уже к самому ПВП. Да, в ПВП очень много моментов. Вообще, захват точек. Как захватываются точки? Они захватываются от количества игроков рядом с этой точкой. То есть, если вы подошли к точке, она начинает кастоваться. Если вы далеко от точки, она не кастуется. Вот сейчас вы видите на экранах пример, как нельзя делать. Я играю за синих. Посмотрите, где они находятся. Вообще, зачем они тут стоят? А, вот они просто ничего не делают. Они не захватывают, например, красные точки по бокам. Они не захватывают центральную точку, потому что находятся далеко. Я им а, писал, пишу и так далее. Ближе подходите. Но у меня хп мало. Вот сейчас новый хп у меня установится, я, по-моему, буду врываться. Я пытаюсь а, как бы кричать, еще что-то. Вот поймите, вы должны драться недалеко, вы должны встать на а, точку и там пытаться сражаться. Если вы помрете, если вы проиграете, ну, значит вы проиграете, вы по крайней мере попытались захватить. Но если вы вот так стоите минуту, две, три, вы а, просто тратите в пустое время. 30 человек, ну если в идеале, конечно, 30, просто ничего не делают за это время. Научитесь. Подходить ближе. Ударили, подошли, ударили, подошли, ударили, подошли. Ну, слились, хорошо слились, но, по крайней мере, вы пытались. Человек вообще так устроен, что если на него делают шаг, он э, непроизвольно делает шаг назад. Вы нападаете, он отступает. Он нападает, вы отступаете. Поэтому не стойте на месте, но, по крайней мере, водите хотя бы, э, ну, если уж не в внутренний круг, то хотя бы в центральный, а не стойте во внешнем, где-то в жопе мира, чтобы вас случайно не достали. А вот второй момент, и как нужно делать. Мы захватили центр, все-таки как-то это получилось, и начинаем давить. Мы папки, мы давим. Что происходит дальше? Мы вместо того, чтобы остановиться вот здесь перед мостом, перед узким проходом и зажимать, то есть зачем вообще начинать заходить туда? То есть вот э, как бы, то, что сейчас, да, окей, мы зажали, разрулили, все, молодцы. После этого отходим назад. Нет, не преследуем, наоборот, отходим назад. Потому что нас сейчас поймают, они становятся в широком проходе, а нас какой-нибудь там шейкер, не знаю, там прыгнет и фиссурка и убьет просто одной. Вот и все, что происходит. Поэтому возвращайтесь назад. Кроме того, что вы э, можете умереть, так вы еще теряете мид. Поэтому вам нужно просто стоять перед этим мостом и не двигаться. Кастовать э, эти клетки, кастовать э, всякие станы, кастовать все что угодно, просто удерживать ребят под мостом, ну на мосту. Можно сбивать их, например, еще что-то делать. А также дефти мид, то есть ваша задача задефить мид. Они сами будут приходить, потому что им нужны очки, и они будут сами приходить, чтобы вас выносить с мида. Поэтому вам эти фраги достанутся, вам этот урон достанется, вам поддержка тоже все это достанется. И, конечно, бывают ситуации, когда ну, совсем плохо. Вот, захватывают все ваши точки, самолеты бьют, и в этот момент вы должны что-то делать. 
А делаем мы следующее, мы не участвуем в битве, а просто пробегаем на точке. Сначала пытаемся захватить центр, потом боковые. Не забывайте, после того как вы появляетесь, то есть после того как вы воскресли, у вас есть 10 или 15 секунд, когда вы неуязвимы. Если вы не наносите никому урон, то вы неуязвимы, можете просто пробегать через всю толпу и захватывать точку. Поэтому не надо драться, ждите резы и сразу пробегайте на точке. Если у вас захвачены э, хотя бы один самолетик и вот эти два кружочка, то у вас э, капают очки в постройку самолетов, вы можете вызвать новые и, соответственно, э, разрушить э, кристалл вражеский или хотя бы набрать какое-то количество очков. Но бывает такое, действительно, что... Вражеская команда действительно сильнее намного, и вы ничего и не можете сделать. Поэтому эта тактика очень хорошо работает. Ну а противоположная сторона, которая имеет преимущество, должна удерживать самолеты, главное. То есть кружочки, они могут на них полностью забить, но главное, чтобы удерживали все три самолета, и тогда очки вражеской команды не будет получать вообще. Ну и напоследок напомню, что это все-таки поле битвы 30 на 30. А это значит, что... Никакой самолетик не сможет передамажить хорошего мага, который постоянно будет сражаться. То есть да, у него есть шанс у самолетика передамажить. Если я вызвал два самолета на вражеской базе и вот постоянно бью, у меня получается около 6 или 7 миллионов. Но я видел магов, которые не шайтаны, передамаживали меня, просто находясь в битве. Вот они били, били, били 30 человек. Вот просто представьте, сколько вы урона наносите. Просто любой скилл кого-то попадает, вы наносите урон. Поэтому, если вы хороший ДД, не надо садиться в самолет. Если вы крепкий танк, то тоже не надо садиться в самолет. Если вы вообще офигенный хил, то тоже не надо садиться в эти дурацкие самолеты. Оставьте это каким-то слабым игрокам, которые умеют кататься на самолетике, знают свое дело, но не умеют дамажить. Соответственно, они за счет этого получают большее количество очков. Ну, конечно, если вы не узнаете, что такое самолетики, лучше вообще не садитесь, участвуйте в битве, понимаете, за поддержку вам дадут. То же самое количество очков, как и за урон, даже больше. Поэтому нету просто смысла садиться в эти самолеты из-за того, что э, я получу много очков, потому что я нанес много урона. Вы не получите столько, сколько вы получите за поддержку. На этом все. Я попытался разъяснить основные моменты в огненных землях. Меня тоже бомбит, но правда не потому, что мы проиграем, а в первую очередь потому, что не знают простых вещей, как можно что делать. Или вот, например, самолетик у нас на респе стоит. Ну, вы извините, но что ты вообще здесь забыл, чувак? На нашем респе э, ты прячешься здесь от кого-то. Я вот просто не могу понять. Ну и ладно, это уже его какие-то мысли. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока. Эй, читерсоны! Да, вы! Почему бы не сделать тебе приятно и не оторваться как следует, прокачать своего персонажа в игре охренительски быстрым и профессиональным способом? Или прикупить пару монеток и вещей для своей жены или любовницы? Никто не узнает. Газетрейд.ру. Вот оно, будущее. Ну так что, вы со мной? А заглянуть в описание смогете? А денежки у вас есть? Тогда давайте сделаем это. Изитрейд.ру. Немихо рекомендует.